ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு சேனல் டோனோ விகாஷ் இப்போ சேனலில் பார்க்குறது தீரி ஆஃப் மிஷின்ஸ் மெக்கானிக் இன்ஜினியரிங்கில் ரெகுலர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபோர்த் மதர் சப்ஜெக்ட் தான் தீரி ஆஃப் மிஷின்ஸ் ஷார்ட் ஆஃப் டிஎம்னு சொல்லுவாங்க சப்ஜெக்ட் கூட எம்இ த்ரீ ஃபோர் நைன் ஒன் யூனிட் ஒனில் நம்ம பார்க்க போது இப்போ தேர்ட் டாபிக் பார்த்துட்ருக்கோம் இந்த தேர்ட் டாப்பிக்கில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் இன்ட்ரோடக்ஷன் டூ கேம்ஸ் அந்த டைப் என்னென்ன ஃபாலோ டைப்ஸ் இருக்குது அப்புறம் ஃபாலோ ஒரு மோஷன் என்னென்ன இருக்குது அப்புறம் கேம் அண்ட் நாமன் கிளச்சர் என்னென்ன டேர்ம்ஸ் உள்ள இன்வால்வ் இன்வால்வ் ஆகுது அப்புறம் அண்டர் கட்டிங் ஆஃப் கேம்னா என்ன அப்படின்றத பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்க்குறது வந்து டென்த் லெக்சர் ஒன் ஐஃப் ஒன் டென் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் டென்த் லெக்சர் யூனிட் ஒன் டென்த் லெக்சர் காமிச்சிருக்கோம் ஸோ கேம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு சர்க்குலர் இருக்க டிஸ்கில் நீங்கள் சென்ட்ராக நீங்கள் வந்து ஒரு பிவர்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா சொல்லிட்டே இருக்கும் இந்த சென்ட்ரல் பிவர்ட் கொடுக்காம நீங்கள் வந்து பிவர்ட்டை வந்து தள்ளி கொடுத்துட்டீங்க மேலே லெக்சென்ட்ரிக்காக கொடுத்துங்க அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் ஒரு அப் அண்ட் டவுன் மூவ்மெண்ட் கிடைக்கும் இதுவுமே ஒரு கேம் தான் இந்த மாதிரி கிடச்சிச்சுன்னா கேம் இந்த கேமோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா ரோட்ரி மோஷன் ரெசிபிட்டி மோஷனை மாற்றுற மாதிரி தான் அதோடய கேமோட பர்பஸ் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே ரோட்ரி மோஷன் இருக்குது ரெசிபிட்டி மோஷனை மேலே கீழே மேலே மாற்றிட்டே இருக்கும் இது ஜென்ரல் டெஃபினேஷன் ஆஃப் கேம் இதில் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் ரெண்டு பர்பஸ் இங்கே இருக்கும் இவரோட இங்கே பார்க்கலாம் ஒரு இன்ஜினில் இப்படி ஒர்க்காதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேமில் வந்து இந்த நல்லா தெரியும் இந்த கேம் அப் அண்ட் டவுன் மூவ் ஆகும் போது வால் அப் மேலே கீழே புஷ் பண்ண ட்ரை பண்ணுது ஸோ இதை வந்து ஒரு இன்ஜின் மெக்கானிசமில் நம்ம வந்து கேம் எப்படி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வால் ஓப்பனிங் அண்ட் வால் க்ளோஸிங்காக இந்த கேம் மெக்கானிசம் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ கேமை வந்து நம்ம மூணு தான் டிவைட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரொட்டேட்டிங் கேம் டிரான்ஸ்லேட்டிங் ஃபாலோயர் ரொட்டேட்டிங் கேம் மாஸ்லேட்டிங் ஃபாலோயர் ரொட்டேட்டிங் கேம் சரி ட்ரான்ஸ்லேட்டிங் கேம் ட்ரான்ஸ்லேட்டிங் ஃபாலோயர் நம்ம பிடிச்சிக்கலாம் இது எல்லாமே வந்து கேமோ டைப்ஸ் தான் ஃபஸ்ட் ரொட்டேட்டிங் கேம் ட்ரான்ஸ்லேட்டிங் ஃபாலோயர் அப்படின்னா ரொட்டேட் ஆகும் அதே சமயத்தில் ட்ரான்ஸ்லேட்டு பண்ணும் இது ரொட்டேட்டிங் கேம் ட்ரான்ஸ்லேட்டிங் ஃபாலோயர் அடுத்து நம்ம பார்க்குறது வந்து ரொட்டேட்டிங் கேம் ஆசிலேட்டிங் ஃபாலோயர் இதை பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேட் ஆகுது அதே சமயம் ஆசிலேட் ஆகுது ரொட்டி ரோட்ரி மோஷன் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஆசிலேஷன் மோஷன் இருக்கும் இது ரோட்ரி ரொட்டேட்டிங் கேம் ஆசிலேட்டிங் ஃபாலோயர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்லேட்டிங் கேம் ட்ரான்ஸ்லேட்டிங் ஃபாலோயர் இது வெஜ்ஜு கேம்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து வெஜ்ஜு ஷேப்பில் இருக்கும் இந்த மூவ்மெண்ட் வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த மேலே இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபாலோயர் வந்து அப் அண்ட் டவுன் மூவ் ஆகும் இதான் வந்து வெஜ்ஜு கேம் ஸோ இந்த மாதிரி கேம்ஸ் வந்து நிறைய டைப்ஸாக டிவைட் ஆகுது நம்ம பார்க்கறது எல்லாமே சிண்டிகல் கேம் மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம பார்க்க ஒரு எல்லா டைப்பையும் பார்த்தோம்னா சிண்டிகல் கேம் இந்த கேமில் டைப்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபாலோயரை பொறுத்து டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நாலு டைப்பை டிவைட் பண்ணலாம் அது டூ மார்க் கொஷின் ஒட் ஆர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபாலோயர் டூ மார்க் கொஷின் கேட்பாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம்னா நைஃப் ஹெட்ஸ் ஃபாலோயர் நைஃப் ஹெட்ஸ் ஃபாலோயர் ரோலர் ஃபாலோயர் ஃப்ளாட் ஃபேஸ் ஃபாலோயர் ஸ்பைக்கிள் ஃபேஸ் ஃபாலோயர் டூ மார்க்கில் கேட்டாலுமே நாலு ஃபாலோயர் எழுதிடணும் முடிஞ்ச டயராமும் போட்டுடலாம் ஸோ நைஃப் ஹெட்ஸ் ஃபாலோயர் எப்படி இருக்கும் நைஃப் ஹெட்ஸ்ன்றது எட்ஜில் வந்து நைஃப் மாதிரி இருக்கும் அதனால் இது பேர் வந்து நைஃப் ஹெட்ஸ் ஃபாலோயர் நைஃப் ஹெட்ஸ் ஃபாலோயர் இங்கே இருக்கு இல்லையா ஸோ நைஃப் ஹெட்ஸ் ஃபாலோயர் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா ரொம்ப அக்யூரேட் மூவ்மெண்ட் கிடைக்கும் இந்த மூவ்மெண்ட் ட்ரேஸ் பண்ணது இல்லையா அந்த ட்ரேஸ் பண்ணும் மூவ்மெண்ட் அக்யூரேட்டாக இருக்கும் ஆனால் ஒரு ட்ராபேக் என்ன அப்படின்னா நைஃபாக இருக்கனால எட்ஜ் வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கனால சீக்கிரமாகவே இந்த ஷேப்லாம் வந்து உடஞ்சி போயிடும் அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லாங் டேர்முக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ண முடியாது ஆனால் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக நீங்கள் வந்து ஒரு ஹை ப்ரிசிஷன் அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா தாராளமாக நீங்கள் நைஃப் ஹெட்ஸ் ஃபாலோயர் ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் அடுத்து ரோலர் ஃபாலோயர் ரோலர் ஃபாலோயர் பார்த்திங்கன்னா இந்த எண்டில் வந்து ரோலர் இருக்கும் ரோலர் ஃபாலோயர் இந்த ரோலர் ஃபாலோயரில் வந்து த்ரெஸ்ட்டு ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் இது எங்கே அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸ்பேஸ் ரொம்ப எங்கே அதிகமாக தேவைப்படுதோ அங்கே வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸ்டேஷ்னரி கேஸு கேஸு அண்ட் ஆயில் இன்ஜினில் அப்புறம் ஏர்க்ராஃப்ட் இன்ஜின்லாம் வந்து இந்த ரோலர் ஃபாலோ யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸ்பேஸ் எங்களை அதிகமாக தேவைப்படுதோ அங்கே வந்து இந்த ரோலர் ஃபாலோ யூஸ் பண்ணலாம் அந்த ரோலர் ஃபாலோ யூஸ் பண்ணும்போது த்ரெஸ்ட்டு ஃபோர்ஸ் இன்க்ரீஸ்
ஃபாலையோட ஆக்சிஸ்க்கும் கேமோட ஆக்சிஸ்க்கும் ஒரு ஆப்சட் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் நெக்ஸன்ட்ரிக் டிஸ்டன்ஸ் பெருதாக இருந்துச்சுன்னா ஆப்சட் ஃபாலோயர் இந்த ஆப்சட் ஃபாலோயர் வைக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக கிடைக்கும் நம்ம நார்மலாக வந்து ஒரு ஹை ஹைட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இந்த ஹைட்டோட எக்ஸ்ட்ரா நம்ம டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்தோம் கொடுக்க தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா கொஞ்சமாக டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஆஃப்சைட் ஃபாலோயர் என்ன கொடுக்க முடியும் மேக்ஸிமம் ஆஃப்சைட் ஃபாலோயர் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க ரெடில் ஃபாலோயரோட ரெடில் ஃபாலோயர் தான் பெஸ்ட்டு ஆனால் டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதே ஒரே கேம் வச்சு கொஞ்சம் நாள் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியுறதுனால ஆஃப்சைட் ஃபாலோயர் கொஞ்சம் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க இது ஆஃப்சைட் ஃபாலோயர் இப்போ ஆக்சிஸ் வந்து கேம் ஆக்சிஸும் ஃபாலோயர் ஆக்சிஸும் கோயின் சைட் ஆச்சுன்னா ரெடில் ஃபாலோயர் ரெண்டுமே கோயின் சைட் ஆகலை அப்படின்னா அது வந்து ஆஃப்சைட் ஃபாலோயர் ஆஃப்சைட் ஃபாலோயர் பார்த்துருக்கோம் அடுத்து கேம் பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா மூணு கேம் டிவேட் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து ரேடியல் கேம் சிண்டிகல் கேம் எண்டு கேம் டிவேட் பண்ணலாம் ரேடியல் டிஸ்க் கேம் தான் நான் பார்க்க போகிற டைப் வந்து ரேடியல் டிஸ்க் கேம் இது எல்லாமே ரேடியல் கேம் தான் இங்கே பார்க்குறது எல்லாமே ஆஃப்சைட் ஃபாலோ ரேடியல் ஃபாலோ எல்லாமே வந்து ரேடியல் கேம் தான் ரேடியல் கேமில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அதாவது சர்க்குலர் ரொட்டேட் ஆகும் ஃபாலோ அப் அண்ட் டவுன் மூவ் ஆகும் ரிசிப்ரிகேட் ஆகும் இந்த மாதிரி ரிஜி ரேடியல் கேம் அடுத்து சிலிண்டிகல் கேம் சிலிண்டர் இந்த கேமோட ஃபெரிஃபைடில் மட்டும் என்ன செஞ்சுருப்பாங்க கட் பண்ணியிருப்பாங்க கட் பண்ணிவிட்டு இந்த கேம் வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் மூவாகும் இந்த ரொட்டேட் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த கேம் வந்து ஸ்வைவல் ஆகும் இதுலேயே இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஆக்சன் இருக்கும் ஆசிலேட்டிங் மோஷன் இருக்கும் இது வந்து சிண்டிகல் கேம் எண்டு கேம் அப்படின்னா எண்ட் ஆஃப் பெரிஃபரியில் வந்து ஒரு கேம் கொடுத்துருப்பாங்க இது வேறு எண்டு கேம் அடுத்து கேம் நார்மல் கிளச்சர் இந்த கேம் நார்மல் கிளச்சர் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப முக்கியமான இது நிறையா இருக்குது ஃபஸ்ட்டு முக்கியமானது பேஸ் சர்க்கிள் அது மாதிரி கேம் ப்ரொஃபைல் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த கேம் ப்ரொஃபைல் அப்படின்னா இங்கே இருக்குது இல்லையா ஒரு ரெட் கலரில் இந்த பிளாக் கலரில் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முட்டை மாதிரி இருக்கும் இதான் வந்து கேம் ப்ரொஃபைல் இந்த கேம் ப்ரொஃபைல் வரையணும்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு பேஸ் சர்க்கிள் வரையணும் இந்த பேஸ் சர்க்கிள் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் சர்க்கிள் ட்ரான் டேஞ்சென்சியல் டு கேம் ப்ரொஃபைல் இந்த பேஸ் சர்க்கிள் டிசைட் டு ஓரளவு சைஸ் ஆஃப் கேம் ஒரு கேமோட சைஸ் வந்து சிறுசாக இருக்கணுமா பெருசாக இருக்கணுமா டிசைட் பண்ணுறது பேஸ் சர்க்கிள் தான் ஸோ பேஸ் சர்க்கிள் தான் ஃபஸ்ட்டு டிட்டர்மன் நம்ம போகிறது பேஸ் சர்க்கிள் சிறுசாக இருந்துச்சுன்னா கேம் பெருசாக இருக்கும் பேஸ் சர்க்கிள் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா கேம் பெருசாக இருக்கும் இந்த பேஸ் சர்க்கிள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த கேம் ப்ரொஃபைலுக்கு டேஞ்சண்டாக இருக்கும் நார்மலாக வந்து எப்படி வேணா ஃபஸ்ட்டு பேஸ் சர்க்கிள் வரைஞ்சிட்டு அது டேஞ்சண்டாக கேம் ப்ரொஃபைல் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இது ஃபண்டமெண்டல் ஃபீச்சர் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து ட்ரேஸ் பாயிண்ட் ட்ரேஸ் பாயிண்ட்டுங்க வந்து ஒவ்வொரு ஃபாலோயருக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி மாறும் ரோலர் ஃபாலோயருக்கு சென்டர் தான் ட்ரேஸ் பாயிண்ட் இருக்கும் இங்கே இருக்குது இல்லையா சென்டர் ட்ரேஸ் பாயிண்ட் இருக்கும் இந்த ட்ரேஸ் பாயிண்ட்டை பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் அ பாயிண்ட் அண்ட் தி ஃபாலோயர் அண்ட் இட்ஸ் மோஷன் டிஸ்கிரைப் த மோஷன் ஆஃப் தி ஃபாலோயர் அந்த மோஷன் எப்படி மூவ் ஆகுதுன்னு பார்க்க போகுது இட் இஸ் யூஸ் டு ஜென்ரேட் இந்த பிச்சு கர்வ் இது என்ன செய்ய போகுது அப்படின்னா இந்த இது வந்து பிச்சு கருவை வந்து டிசைட் பண்ணுறதுக்காக அதாவது ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்காக வந்து இந்த பாயிண்ட்டை ட்ரேஸ் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க நைஃப் அட்ஸ் ஃபாலோயரில் எண்டில் வந்து ட்ரேஸ் பாயிண்ட் இருக்கும் ரோலர் ஃபாலோயரில் இந்த சென்டரில் இருக்கும் இருக்குது இல்லையா இந்த சென்டரில் வந்து ட்ரேஸ் பாயிண்ட் இருக்கும் ரோலர் 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 சென்டரில் ட்ரேஸ் பாயிண்ட் முடிஞ்சு அடுத்து பிச்சு கர்வ் பிச்சு கர்வ் அப்படின்னா இந்த பாத் ட்ரேஸ் இந்த பாத் ஜென்ரேட்டட் பை தி ட்ரேஸ் பாயிண்ட் இந்த ஃபாலோ இட்ஸ் நோ நோனஸ் இந்த ஃபாலோ ரேட்டட் அப் போட்டே ஸ்டேஷனரி கேம் பிச்சு கருன்றது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ஒரு ப்ரொஃபைல் போட்டோம் அப்புறம் பேஸ் சர்க்கிள் போட்டோம் இப்போ பிச்சு கரு அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா அந்த கேம் ப்ரொஃபைல் மாதிரியே சின்ன டாட்லின் வெளியே போட்டிருப்பாங்க கேம் ப்ரொஃபைல் மாதிரியே ஒரு டாட்லின் போட்டிருப்பாங்க இது பார்த்திங்கன்னா இது பேர் பிச்சு கரு இந்த பிச்சு கரு எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னா எப்போனா ரோலர் ஃபாலோ இது வருதோ இல்லை வந்து ஃப்ளாட் ஃபேஸ் ஃபாலோ ஆகிடுதோ அப்படின்னா பிச்சு கரு கிடைக்கும் நைஃப் அடிச்சு ஃபாலோ இருந்துச்சு அப்படின்னா பிச்சு கரு கிடைக்காது நைஃப் அடிச்சு ஃபாலோயரில் ட்ரேஸ் பாயிண்ட் எண்டு பாயிண்ட் ஆகிறதுனால கேம் ப்ரொஃபைலும் பிச்சு கரு ஒரே பாயிண்ட்டில் வந்துடும் அடுத்து ப்ரைம் சர்க்கிள் இந்த ஸ்மாலஸ்ட் சர்க்கிள் ஃப்ரம் தி கேம் சென்டர் த்ரூ த பிச்சு கர் இந்த பிச்சு கரு வரைஞ்சோம் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு பேஸ் சர்க்கிள்ன்றது இந்த கேம் ப்ரொஃபைல் டேஞ்சண்டாக வரைஞ்சோம் இப்போ பிச்சு கருவுக்கு டேஞ்சண்டாக வரைஞ்சோம் அப்படின்னா அது பேர் வந்து என்னது பிச்சு சர்க்கிள் அது பேர் ச
இந்த பிச்சு பாயிண்ட் எங்கே மேக்ஸிமம் பிரச்சனைங்களோ அங்கே வந்து பிச்சு பாயிண்ட் கிடைக்கும் எல்லா இடத்துக்கு கிடைக்காது இந்த இது இது ட்ரேஸ் பாயிண்ட்டு இது பிச்சு பாயிண்ட்டு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிச்சு சர்க்கிள் பிச்சு சர்க்கிள் வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த மேக்ஸிமம் ப்ரெஷர் ஆங்கிள் வழியாக ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னா சென்டர் வச்சுட்டு அது வந்து பிச்சு சர்க்கிள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேஸ் சர்க்கிள் பார்த்தோம் டேஞ்சன் டு த கேம் ப்ரொஃபைல் அடுத்து வந்து ப்ரைம் சர்க்கிள் பார்த்தோம் கேம் டேஞ்சன் டு த பிச்சு கர் அடுத்து வந்து பிச்சு சர்க்கிள் பார்க்குறோம் இட் ஈஸ் ட்ரான் த்ரூ தி பிச்சு பாயிண்ட் ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னா எவ்வளோ தூரம் மேக்ஸிமம் அந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்லையா மேலே கீழே மேலே கீழே மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்போ வந்து எவ்வளோ தூரம் மேக்ஸிமம் மூவ் ஆகுது கிரேட்டர் டிஸ்டன்ஸ் அர் ஆங்கிள் த்ரூ விச் இஸ் அ ஃபாலோயர் மூவ்ஸ் ஆர் ரொட்டேட்ஸ் இதை வந்து ஸ்ட்ரோக் இதோட முடிஞ்சு நாம கிளச்சர் அடுத்து அண்டர் கட்டிங் ஆஃப் கேம் இந்த அண்டர் கட்டிங் அப்படின்னா என்னென்னா சிம்பிளாக சொல்லணும்னா அதாவது நம்ம வந்து முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் ஒரு லார்ஜர் சைஸ் வந்து கேம் வேணும் அப்படின்னா பேஸ் சைக்கிள் பெருசாக இருக்கும் அப்போ வந்து ஃபாலோயோட மூவ்மெண்ட்டு வந்து மேக்ஸிமாக இருக்கும் இந்த ஃபாலோயர் மூவ்மெண்ட் மேக்ஸிமாக இருக்குன்னா கேமோட சைஸ் பெருசாகிட்டே போகணும் அப்போ கேமோட சைஸ் பெருசாக ப்ரெஷர் அந்த கேம் கேமோட பேஸ் சர்க்கிளும் பெருசாக இருக்கணும் நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா பேஸ் சர்க்கிள் வந்து ரொம்ப இன்க்ரீஸ் பண்ணாமல் வெறும் ஹைட்டை மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக அண்டர் கடிங் அதாவது கேம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஷேப்பில் இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஷேப்பில் இருக்கணும் இவங்க என்ன செய்வோம்னா கேமை வந்து எடுத்து எடுத்துல வந்து ஷார்ப் பண்ணுவாங்க எட்ஜில் வந்து ஷார்ப் பண்ணுவாங்க அதாவது இந்த மாதிரி ரவுண்டாக வராமல் ஷார்ப் பண்ணி கொண்டு வருவாங்க இருந்தாலும் என்ன அப்படின்னா ஸ்மாலஸ்ட் பேஸ் இருக்குது இங்கே இருக்குல்லையா ஸ்மாலஸ்ட் பேஸ் இருக்குல்லையே உங்களுக்கு அதிகமான லிஃப்ட் கிடைக்கும் இதை ட்ரை பண்ணுறதுக்காக என்ன செய்கிறாங்கன்னா அந்த எண்டை வந்து கொஞ்சம் ஷார்ப் பண்ணி கொண்டு வருவாங்க அப்படி கொண்டு வரும்போது என்ன ஆகுனா இந்த ஃபாலோயர் போகும்போது ப்ரெஷரை தாங்க முடியாமல் அல்லது சின்ன ஒரு கிராக் விழுந்துடும் அதனால் கேம்போட ப்ரொஃபைல் வந்து டேமேஜ் ஆகிடும் இதுதான் என்ன சொல்கிறோம் அண்டர் கட்டிங் ஆஃப் கேம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த அண்டர் கட்டிங் ஆஃப் கேம் வந்து இதனால் வருது எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் அண்டர் கட்டிங் ஆஃப் கேம் வந்து வர்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து டூ கிரேட் ஃபாலோ அதாவது டூ அச்சீவ் டூ கிரேட் ஃபாலோ யூ லிஃப்ட் இந்த வெரி ஸ்மால் கேம் ரொட்டேஷன் சின்ன கேம் ரொட்டேஷன் அதிகமான நம்ம ஃபாலோ யூ லிஃப்ட் எதிர்பார்க்கறதுனால தான் இந்த மாதிரி வந்து அண்டர் கட்டிங் நடக்குது எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் டிக்ரீசிங் இந்த ஃபாலோ யூ லிஃப்ட் ஃபாலோ யூ லிஃப்ட் குறைக்கிறது மூலமாக பண்ண முடியும் செகண்ட் வந்து கேம் ரொட்டேஷன் ஆங்கிள் கேம் ரொட்டேஷன் ஆங்கிளை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது மூலமாக இதை குறைக்க முடியும் இன்க்ரீஸ் இந்த கேம் சைஸ் பேஸ் சைக்கிள் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம் இந்த அண்டர் கட்டிங்க இது பண்ணலாம் இது ஒரு முக்கியமாக டூ மார்க் கொஷின் அடுத்து மோஷன் ஆஃப் தி ஃபாலோயர் மோஷன் ஆஃப் தி ஃபாலோயர் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம மூணு இதாக டிவைட் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து அவுட் ஸ்ட்ரோக் இன்னும் ரிட்டர்ன் ஸ்ட்ரோக் இன்னும் டுவெல் அவுட் ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னா கேம் வந்து அப்பர்டில் மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா அவுட் ஸ்ட்ரோக் அங்கேயே நின்றுக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா அது டுவெல் அப்படி கீழே வந்துச்சு அப்படின்னா அது ரிட்டர்ன் ஸ்ட்ரோக் இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன சொன்னால் அப்படின்னா ஒரு சக்ஷன் ஸ்ட்ரோக்கில் ஒரு வால் வந்து ஓப்பன் ஆகுது வால் ஓப்பன் ஆகுது இல்லையா டவுன் ஸ்டோக்கில் ஓப்பனால் இப்போ கேம் வந்து அப்பரில் இருக்கும் இது வந்து ரைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ கேமோட ரைஸில் தான் இங்கே வந்து ஒரு ஃபால் இருக்கும் அவர் ஓப்பன் ஆகிட்டு சக்ஷன் முடிகிற வரைக்கும் ஓப்பன்லேயே இருக்கணும் இல்லையா அது டுவெல் பெரியர் திருப்பி என்ன ஆகணும் ஓப்பன் ஆக சக்ஷன் முடிஞ்சு கம்ப்ரஷன் செஞ்சு ஆரம்பிக்கும் போது வால் க்ளோஸ் ஆகணும் வால் க்ளோஸ் ஆகிறது வந்து ரிட்டன் ஸோ ரைஸ் டுவெல் ரிட்டன் அப்படின்றத நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இந்த ரைஸுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவார் அவுட் ஸ்ட்ரோக் சொல்லிக்கலாம் இன்னொரு பேர் வந்து அவுட் ஸ்ட்ரோக் இந்த ஃபாலோயர் மூவ் மோஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நாலு ஃபாலோயர் மோஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து யூனிஃபார்ம் மோஷன் இன்னொன்று சிம்பிள் ஹார்மனிக் மோஷன் அது யூனிஃபார்ம் ஆக்சர் ரேஷ் ஆர்டேஷன் மோஷன் அது சைக்கிள் மோஷன் நாலு மோஷன் இருக்குது இது ஒரு நாலுலேருந்து தான் ப்ராப்ளம் கண்டினியூவாக கேட்டே இருப்பாங்க இதுக்கு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது இது நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம என்ன ஃபார்ம்லாம் வரும் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு நம்ம எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் வீடியோ எனக்கு பிடிச்சிக்க நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து சே